అంతర్రాష్ట్ర రాకపోకలకు సంబంధించి ఇరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంటే ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఏదైనా ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుందా అసలు ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య రాకపోకలకు లాక్డౌన్కు ఏదైనా సంబంధం ఉందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకున్న తెలంగాణలో చూసుకున్న పూర్తి స్థాయి లాక్డౌన్ తప్పదు అనే సంకేతాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ దిశగా నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వెనకాడేలాగైతే కనిపించట్లేదు ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ పెట్టేసే యోచనలోనే ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అంటే కంటైన్మెంట్ జోన్లో ఉన్న ప్రాంతంలోనూ రెడ్ జోన్లో ఉన్న ప్రాంతంలో మాత్రమే కఠిన తరమైన లాక్డౌన్ కనుక ఏర్పాటు చేస్తే అంతర్రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ప్రజా రవాణాకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి అనేది ఇప్పటికే అత్యవసరాలకు నిత్యావసరాలకు సంబంధించి ఆ రవాణాకు అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు పెద్దగా పెట్టట్లేదు వాళ్ళని వాళ్ళకు ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అయితే ప్రజా రవాణాకు సంబంధించి అంటే ప్రజలు ఒకవేళ రాకపోకలకు సాగిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఆర్టీసీ వంటి సౌకర్యాలు అయితే లేవు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ కూడా తిరగట్లేదు కానీ రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య బార్డర్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రజ అక్కడ అంటే ఎటువంటి ఆధారిత పాస్ లేకపోతే గనక ఖచ్చితంగా వాళ్ళని నియంత్రించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు బోర్డర్లో ఉన్న పోలీసులు కానివ్వండి అక్కడ ఉన్న అధికారులు కానివ్వండి లేదు వాళ్ళు పూర్తిగా పాస్తో అన్ని ఆధారాలతో వస్తే గనక వాళ్ళకి సరైన టెస్టులు నిర్వహించి వాళ్ళని ఎక్కడికి పంపించాలో వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేరే వరకు వాళ్ళని పంపించడం అక్కడ అధికారులకు ఇన్ఫామ్ చేయడం ఇక్కడి నుంచి ఇటువంటి ప్రయత్నాలు అయితే బార్డర్లో జరుగుతున్నాయి ప్రస్తుతం అంటే హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వచ్చే బార్డర్లో కానీ ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల బార్డర్లో కూడా ఆ నిబంధనలు ఇంకా పెరుగుతాయా ఇంకా అక్కడ నియమ నిబంధనలు పెంచేసి పూర్తిగా రాకపోకలు నిలిపేస్తారా అంటే ఈ లాక్డౌన్లకి బోర్డర్లో అంతర్రాష్ట్ర రాకపోకలకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఖచ్చితంగా అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసుల్ని ఫ్రీగా వదిలేయాలి అనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వాలు ఉన్నట్టు అర్థమవుతోంది అంటే ఎలాగా ప్రజా రవాణా తిప్పట్లేదు కాబట్టి అంటే ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ కానీ ఆర్టీసీ ట్రావెల్స్ కానీ ఎలాగా నడవట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు సొంత వాహనదారులు సొంత వాహనాల్లో వెళ్ళే వాళ్ళు మాత్రమే అది కూడా ఒక కార్లు వెళ్తే మహా అయితే నలుగురు వెళ్తారు ముగ్గురు వెళ్తారు ఇంకా లేదు అంటే ఒక ఐదుగురు వెళ్తారు పిల్లలు అది ఉంటాయి కనుక అంతకుమించి ఎక్కువ మంది వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అటువంటి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఒకవేళ వాళ్ళు వాళ్ళ ఊరు చేరుకున్న అక్కడ ఇలాగే హోమ్ క్వారంటైన్లో పద్నాలుగు రోజులు ఉంచుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇమీడియట్గా ఒకవేళ హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తే కనుక అక్కడ వాలంటీర్లు రావడం ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి టెస్టులు నిర్వహించడం వాళ్ళని పద్నాలుగు రోజుల పాటు సెల్ఫ్ క్వారంటైన్లో ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పడం వెళ్ళు ఇదంతా జరుగుతుంది సో అటువంటప్పుడు ఇంకా ఈ అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల దగ్గర ఈ రాకపోకల మీద నిషేధాలు ఎందుకు ఈ అంతర్రాష్ట్రాల మధ్య అంటే ఎలాగే ప్రజా రవాణా ప్రజా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్టీసీ వంటి వాటిని నిలిపేశారు కాబట్టి ఈ సొంత వాహనదారులకైనా పూర్తిగా ఎగ్జంక్షన్ ఇవ్వాలి వాళ్ళని వదిలేయాలి అనే ఆలోచనలోనే ఇరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆలోచిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది అది ఎందుకంటే టోల్ ఆదాయం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల ఈ నిషేధం ఎప్పుడైతే ఉందో చాలామంది తమ తమ అత్యవసర పనులను కూడా వాయిదా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది చాలా ఇబ్బందులు గురవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి పూర్తిగా అనుమతి ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనలో రెండు ప్రభుత్వాలు ఉన్నట్లు అర్థమవుతుంది అది ఒకటో తారీఖు నుంచి అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులకు ఎలవ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళని పూర్తి మినహాయింపిస్తారు ఇది అన్లాక్ టూలో ఒక భాగం అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి